അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു എല്ലാവർക്കും ടി സി എം റഹ്മാൻ ടോക്കിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ വീതിയിലും കൊറോണയിലൂടെയാണ് ആളുകൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കൊറോണ അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലും കുറഞ്ഞ ആളുകൾ രോഗികളായിരുന്നത് ഇന്ന് എഴുന്നൂറിന് മുകളിലൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത വിഷമസന്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടക്കാണ് മുമ്പൊന്നും കേൾക്കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത ചില വാർത്തകൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്ന സ്വർണ കൊള്ള കള്ളക്കടത്തുമായ വാർത്തകൾ കേരളത്തിന് മുമ്പും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ കാര്യം കേൾക്കാത്തവരും അറിയാത്തവരും അല്ല പക്ഷേ അധികാരികൾ തന്നെ അധികാര സിരാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ഇതിന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നാം കേൾക്കാത്ത ഒരു വാർത്തയാണ് ഏതായിരുന്നാലും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരുപാട് നടത്തിയെങ്കിലും തൽക്കാലം ലീവിൽ വിട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിച്ചും വൈകുന്നേരത്തെ വാർത്താ തള്ളിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഇന്നലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതും നാം കണ്ടു അതുപോലെ പല ഉന്നതരും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കുടുങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും വിദൂരമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഉള്ളത് അതുപോലെ വളരെ ഓരോ മലയാളിയും ലജ്ജിക്കേണ്ടതും ഹൃദയം നുറുങ്ങി വേദനിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വാർത്തയും നാം ഇന്നലെ കേട്ടു അധ്യാപകൻ എന്ന് പോലും വിളിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത പിശാജി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പപ്പൻ വെറും ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമുക്കറിയാം ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അതും പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ചൂഷണം ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ മാഷിന് അവസാനം പോസ്കോ പോലും ചുമത്താതെ ജാമ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നാം കണ്ടു വളരെ ലജ്ജാകരമാണ് ഇന്ന് നമ്പർ വൺ കേരളം ടീച്ചറമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മൂക്കിന് താഴെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും വളരെ ലജ്ജയോടുകൂടി തന്നെയാണ് വിഷയം കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ ഒരു സർക്കാർ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ബി ജെ പിയുമായുള്ള അവിശുദ്ധ ബാന്ധവം നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രാവിലെ മുതൽ ഇന്ന് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു പപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിശാജ് ഇദ്ദേഹം ബി ജെ പി അധ്യാപക സംഘടനയുടെ ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിശാജിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് തുടക്കം മുതൽ സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ സമരങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിച്ചവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അവസാനം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും പ്രതീക്ഷിച്ചു അതിൽ പോസ്കോ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പക്ഷേ നിഷ്പ്രയാസം അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചെറിയൊരു കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കൊടുക്കുന്നതും നാം കണ്ടു നമുക്കറിയാം അടുതുപക്ഷ സർക്കാരും ബി ജെ പിയും ഒരുപാട് നീക്കുപോക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികളോട് ഇത്രയും മൃഗീയമായ മോശമായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെയെങ്കിലും ശക്തമായ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ മലയാളി ക്ഷമിക്കില്ല നമുക്കറിയാം എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ ഇത്രയും കാലം എല്ലാറ്റിനും നമുക്കറിയാം ഈ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികൾ എന്തിനും ന്യായീകരിക്കുന്നവർ പോലും ഇന്നലെ ഒരു ലൈവിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും വേറൊരു വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നേരം വെളുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നേരം വെളുക്കാത്ത ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട് ഇത്തരം ഇത്തരം രൂപത്തിലും മോശമായ രൂപത്തിൽ അവരുടേതായ ചില ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികാരികൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിനും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണം ഓരോരുത്തരും നടത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ഇതിലും ലപ്രവും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ
എൻ്റെ ഇത് കാണുന്ന ഓരോ ഹൃദയത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച് ഇതിന് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്താലും ഈ അണികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ഇതും ഇതിലപ്പുറവും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഓരോ മലയാളികളും ഓരോ ഹൃദയമുള്ളവരും ഓരോ മക്കളുള്ളവരും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്